தமிழ் உறவுகளாகிய அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேடுக்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் ஜிடிஎன்டில நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்சஸ் இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டாலரன்சஸ்ல நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது மெட்டீரியல் மாடிஃபையர் அண்ட் போனஸ் டாலரன்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் மாடிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லும் போது மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் வரும் இதை பத்தி டீடைல் ஸ்டடி நம்ம பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு கட்டாயமா ஜிடிஎன்டினுடைய ரூல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதைதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம ரூல் நம்பர் ஒன் பார்த்தோம் இந்த வீடியோல நம்ம அதனுடைய தொடர்ச்சி ரூல் நம்பர் ஒன்னுல இருக்கக்கூடிய லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன ஃப்ரீ ஸ்டேட் மாடிஃபையர் ரீஸ்ட்ரைன்ட் கண்டிஷன் மாடிஃபையர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ரூல் ஒன்ல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா என்வலப் பிரின்சிபல் அப்புறம் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் உடைய எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் எந்த ஷேப்பா இருந்தாலும் அதனுடைய மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் சைஸுக்குள்ள தான் அந்த ஷேப் இருக்கணுமே தவிர அதை தாண்டி போகக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் ரூல் நம்பர் ஒன் இதுல என்வலப் பிரின்சிபல்ல இன்டர்னல் ஃபியூச்சர் அதாவது ஹோல்ல மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ஸ்மாலஸ்ட் ஹோல் ஷேஃப்ட்ல மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் லார்ஜஸ்ட் டயாமீட்டர் அதாவது சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு கவர்ல ஒரு லெட்டர் வைக்கிறீங்க அப்ப அந்த கவர் தட் மீன்ஸ் என்வலப்புக்குள்ள லெட்டர் எவ்வளவு ஃப்ரீயா ஃபிட் ஆகணும் அசம்பிள் ஆகணும் அப்படிங்கறதான் இந்த கான்செப்டே அதே மாதிரி காம்பனன் வந்து ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு வந்து ஃப்ரீயா அசம்பிள் ஆகணும் அப்படிங்கறதான் இந்த என்வலப் பிரின்சிபல் ஓகே ரூல் ஒன் எஃபெக்ட் ஆன் பின் பின்ன்றது இங்க ஷேஃப்டா கன்சிடர் பண்ணிக்க போறோம் இந்த ரூல் ஒன்னு வந்து ஷேஃப்ட்ல என்ன விதமான எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்க போகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் அதாவது ஒரு டயாமீட்டர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த டயாமீட்டர் வந்து அனலைஸ் பண்ணும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாருங்க ஒரு பின்னு பின்னுடைய மேக்சிமம் சைஸ் வந்து டென் பாயிண்ட் எயிட் மினிமம் சைஸ் வந்து டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ இதுல மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் இந்த டென் பாயிண்ட் எயிட்டுக்குள்ள தான் அந்த காம்பனன்ட் இருக்கணும் தட் மீன்ஸ் என்ன ஐடியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காம்பனன்ட் எக்ஸாக்டா டென் பாயிண்ட் எயிட்ல தான் மேனுபேக்சர் பண்ணணும் அப்படி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரைட்னஸ் பர்ஃபெக்ட் ரவுண்ட்னஸ் இருக்குன்றது அர்த்தம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென் பாயிண்ட் எயிட்ல நம்மளால மேனுபேக்சர் பண்ண முடியாது அப்படி என்ன பண்றோம் டென் பாயிண்ட் எயிட்ல மேனுபேக்சர் பண்ணல டென் பாயிண்ட் செவன்ல பண்ணிருக்கிறோம் அல்லது டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ல பண்ணிருக்கோம்னா அது வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஏரர் ஆகுது தட் மீன்ஸ் பவுண்டரி கண்டிஷனுக்குள்ள வந்து அது ஃபார்ம் எரர் ஆகுது அது எவ்வளவு எரர் ஆகுதுன்னா எவ்வளவு மேக்சிமம் சைஸ்க்குள்ள டீவியேஷன் ஆகுதோ அதுதான் ஃபார்ம் எரர் ஓகேங்களா இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல போறேன் சேனல் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பார் இந்த பாருடைய மேக்சிமம் சைஸ் வந்து டென் பாயிண்ட் எயிட் லீஸ்ட் சைஸ் வந்து டென் பாயிண்ட் டூ ஆஸ் பர் த ரூல் நம்பர் ஒன் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா இந்த காம்பனன்ட் லெப்ட் டு ரைட் டென் பாயிண்ட் எயிட் தான் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் காம்பனன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலி நம்மளால மேனுபேக்சர் பண்ண முடியாது அப்போ டென் பாயிண்ட் டூல இருந்து டென் பாயிண்ட் எயிட்டுக்குள்ள அது சைஸ் வேரியேஷன்ஸ் வரலாம் ஷேப் வேரியேஷன் ஆனாலும் டென் பாயிண்ட் எயிட்டுக்குள்ள தான் வேரியேஷன்ஸ் ஆகணும் ஓகேங்களா இதுல இப்போ இந்த எரர் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் எயிட்ல நம்மளால மேனுபேக்சர் பண்ண முடியல டென் பாயிண்ட் செவனுக்கு மேனுபேக்சர் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா இப்ப மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் இல்ல இட் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் இப்ப இங்க பாருங்க டென் பாயிண்ட் செவன்ல மேனுபேக்சர் பண்ணிருக்கணும் அந்த காம்பனன்ட் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் எம் எம் வந்து மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் விட கம்மியா இருக்கு அப்ப அந்த பாயிண்ட் ஒன்னுன்றது தான் ஃபார்ம் எரர் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூம் எவ்வளவு வந்து மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் விட கம்மியா இருக்கோ அந்த அளவு தான் இதனுடைய ஃபார்ம் எரர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் ரூல் ஒன் எஃபெக்ட் ஆன் ஹோல் ஹோல்ல இந்த ரூல் ஒன் வந்து என்ன விதமான பிளே பண்ண போதுன்றத பாக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க ஒரு ஹோல் ஹோலுடைய சைஸ் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இருக்கு மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்படின்னும் போது ஃபோர்டீன் டயாமீட்டர் அப்படின்றதான் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்போ இந்த ஹோல் வந்து லெப்ட் டு ரைட் ஆஃப் த காம்பனன்ட் வந்து கரெக்டா ஃபோர்டீன் தான் இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஃபார்ம் எரர் இருக்குன்ற அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ ஃபார்ம் எரர் வரும்போது அது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா எவ்வளோ டீவியேஷன் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் வ
எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸும் அவங்க நோட்ல கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த சைஸு இந்த டாலரன்ஸு இந்த காம்பனுடைய ஷேப் ஆஸ் வெல் அஸ் சைஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ரைட் த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூல் ஒன் டஸ் நாட் அப்ளை அதாவது லிமிடேஷன்ஸ் சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் உண்டு ரூல் வந்து சில இடத்துல வந்து அப்ளிகபிளாக ஆகாது யூஸ் பண்ண முடியாது அது எங்கெங்கன்றதை பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மெட்டீரியல்ஸ் செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் பார்ட்ஸ் தேர்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் வித் ஸ்ட்ரைட்னஸ் டாலரன்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வித் ஃப்ளாட்னஸ் டாலரன்ஸில் வந்து இந்த ரூல் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது இந்த ஒவ்வொன்றும் என்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஒன் டஸ் நாட் அப்ளை டு ஸ்டாக் மெட்டீரியல் ஸ்டாக் மெட்டீரியல் அப்படின்றது என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் இந்த ரா மெட்டீரியல் போது ஓரிலிருந்து வரக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் கிடையாது இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்ட் காம்பனன்ஸ் தான் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் நம்ம சொல்றோம் இப்படி இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகக்கூடிய இந்த ஸ்டாக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம காம்பனியை மேனுஃபேக்சர் பண்றோம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து மேனுஃபேக்சர்டு டு இண்டஸ்ட்ரி ஆர் கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ இதுல வந்து நீங்க ரூல் ஒன்று வந்து அப்ளிகபிள் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ரைட் செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபிளக்சிபிள் பார்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஃப்ரீ ஸ்டேட் வேரியேஷன் இன் தி அன்ரிஸ்ட்ரைன்டு கண்டிஷன் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளா சொல்ற பாருங்க ரூல் ஒன் டஸ் நாட் அப்ளை டு parts that are flexible flexible அப்படினு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும் maybe a rubber component or maybe a sheet metal component ஓகேங்களா okay, are to be measured in their free state இப்போ இந்த ரெண்டு வேர்ட் புதுசா நம்ம பார்க்கறோம் free state அப்படினு ஒன்னு பார்க்கறோம் unrestrained னு ஒன்னு பார்க்கறோம் சோ இது என்ன மீனிங் சோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு மெட்டீரியல் மாடிஃபையர்ஸ் ஓகேங்களா அதனால தான் இந்த வீடியோல அத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த free state அப்படிங்கிறது என்ன unrestrained condition அப்படிங்கிறது என்னன்றதை டீடைலா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா first free statenா என்ன as per asm e y 14.5 2018 பிரகாரம் unless otherwise specified all features and the dimensions are to be evaluated in the parts free state அதாவது எந்த ஒரு நோட்டும் கொடுக்காத வரைக்கும் அந்த காம்பனண்ட ஃப்ரீ ஸ்டேட்ல தான் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃப்ரீ ஸ்டேட் அப்படின்றது என்ன அந்த காம்பனண்ட மெஷர் பண்ணும் பொழுது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்றதோ அல்லது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மூலமா அதை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி மெஷர் பண்றதோ கூடாது அதுதான் மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ த ஃப்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த பார்ட் ஏஸ் வென் த பார்ட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் கிராவிட்டி அண்ட் எனி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் சச் அஸ் ஃபிக்சர்ஸ் ஃபேஷ்னஸ் வச்சு டைட் பண்ணி மெஷர் பண்ணக்கூடாது this means that the part should not be restrained by clamps other holding device adavadu and the component control panna kodadu clamps vechu alladhu holding device vechu control pannama measure pannanum idu da free state condition appdi solrom okay la actually pathina sheet metal parts and the rubber parts na vandu in the free state la vandu measure pandradhu romba kashtam சப்போஸ் அப்படி நீங்க அதை வச்சு ஃப்ரீ ஸ்டேட்ல மெஷர் பண்றீங்க அப்படின்னா இட் வில் டிஃபார்ம் டியூ டு தி நேச்சர் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் அந்த ரப்பரா இருக்கிறதுனால ஷீட் மெட்டலா இருக்கிறதுனால நீங்க ஃப்ரீ ஸ்டேட்ல கையில பிடிச்சி மெஷர் பண்றீங்கன்னா அது வந்து பெண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து டியூ டு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் மூலமா பெண்ட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு அப்படி பெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் இன்ஸ்பெக்ஷன்ல பாஸ் ஆகாது சைஸ் லொக்கேஷன் ஓரியன்டேஷன் ஃபார்ம் எரர் நிறைய வந்துடும் ஓகேங்களா அப்படி வந்துச்சு என்ன பண்ண முடியும் அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் பார்ட்டா மாறாது அப்ப அந்த காம்பனண்ட் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் பார்ட்டா நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணி ஆகணும் அதை கட்டாயமா நம்ம வந்து பிக்ஸ் பண்ணியே ஆகணும் அதுதான் ரீஸ்ட்ரைன்டு கண்டிஷன் அப்படி சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ இஃப் த பார்ட் இஸ் அலவுடு டு பி பிக்ஸ்ட் ஆர் அஃபிக்ஸ்ட் வித் இட்ஸ் ஃபைனல் அசம்பிளி காம்பனண்ட் இட் வுட் பாஸ் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் பார்ட் இப்ப ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க கீழே டிராயிங் கொடுத்துருக்கிறேன் இங்க மேல நோட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் டாலரன்சிங் அப்ளை வித் பார்ட் ரீஸ்ட்ரைன்ட் டு டேட்டம் ஏ எங்க இருக்கு பாருங்க டேட்டம் ஏ தோ இருக்கு பாருங்க கீழே டேட்டம் ஏ யூசிங் பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபிளெக்சிபிள் காம்பனண்ட் மெஷர் பண்ணும் பொழுது எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னா டேட்டம் ஏ இருக்கு பாருங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ்ல அந்த காம்பனண்ட கிளாம் பண்றதோ அல்லது ஹோல்டு பண்ணணும் எப்படி ஹோல்டு பண்றது பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஹோல்டு பண்ணிட்டு தான் நீங்க மெஷர் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃ
எந்த லொக்கேஷனில் என்ன டைரக்ஷனில் என்ன சீக்வன்ஸில் வந்து அதை நீங்கள் வந்து ரீஸ்ட்ரெயின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்டுக்கும் ரீஸ்ட்ரெயின்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் இடத்தை வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக அரேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ரீஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக அந்த காம்பவுண்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதாவது கிளாம்பு பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் ரீஸ்டைன் அப்படின்றது சொல்கிறது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஷீட் மெட்டர் காம்பனண்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டைமென்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் கீழே நோட் அன்லஸ் அதர்வைஸ் ஸ்பெசிஃபைடு இங்கே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ஆல் அன்டாலரன்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் பேசிக் டைமென்ஷன்ஸ் நம்பர் டூ என்னென்னா பார்ட் இஸ் டு பி ரீஸ்ட்ரைன்ட் அதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஆன் டேட்டம் ஃபீச்சர் ஏ எங்கே ஏ தோருக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எப்படி வித் ஃபோர் கிராஸ் எம் டென் ஸ்க்ரூஸ் அதாவது ஃபோர் ஸ்க்ரூஸ் எம் டென் சைஸில் ஸ்க்ரூஸ் இந்த நாலு ஹோல்ஸில் போட்டு லாக் பண்ணிட்டு தான் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே நீங்கள் செக் பண்ணணும் எக்ஸப்ட் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஏன்னா ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் பாருங்கள் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ எஃப்னு கொடுத்ததுனால இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் இந்த பெண்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் மட்டும் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் மெஷர் பண்ணணும் மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து லாக் பண்ணிட்டு தான் அதாவது ரீஸ்டைன் பண்ணிட்டு தான் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் கண்டிஷன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் காம்பனண்ட் ரூல் ஒன் வந்து இங்கே அப்ளிகபிள் ஆகாது அனதர் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காம்பனோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி இன்ச்சஸ் திக்னஸ் பாருங்க பாயிண்ட் ஜீரோ ரொம்ப மெலிசான காம்பவுண்டு பட் லென்த்தி காம்பவுண்டு கட்டாயமாக இது வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் காம்பவுண்ட் தான் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் காம்பனண்ட்ல ரூல் ஒன் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது ஓகேங்களா காம்பவுண்டை வந்து நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷனபிள் காம்பனண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்தாகணும் என்ன பண்ணுறதுனா இந்த காம்பவுண்டு சைஸ் வந்து மெஷர் பண்ணும் போது அது வந்து ரீஸ்ட்ரைன்டு கண்டிஷனில் தான் மெஷர் பண்ணணும் அதான் இங்கே நோட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மவுண்ட் த பார்ட் அந்த டேட்டம் ஃபீச்சர் ஏ யூசிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டின் யூஎன்பி போல்ஸ் டார்கெட் அட் ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ச் பவுண்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க என்ன சைஸ் போல்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க வைல் ரீஸ்ட்ரைனிங் டேட்டம் ஃபீச்சர் பி அட் இட்ஸ் ஸ்பெசிஃபைடு லிமிட்ஸ் ஸோ எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே வந்து ரீஸ்ட்ரைண்டு கண்டிஷனில் செக் பண்ணணும் எக்ஸப்ட் ஒன்லி ஒன் என்ன பாருங்கள் இங்கே எஃப்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது 50.04 பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோரும் டூ ஃபிஃப்டி இந்த சர்க்குலாரிட்டியை வந்து ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் தான் நீங்கள் செக் பண்ணணும் மற்றதெல்லாம் கண்டிஷன் ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் செக் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த சர்க்குலாரிட்டி எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ்குள்ளே சர்க்குலாரிட்டி வந்து அந்த வேரியேஷன்ஸ்குள்ளே வச்சு ஆவரேஜ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி இதை ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸப்ஷன் ரூல் ஒன் டஸ் நாட் அப்ளை ஆன் தி த்ரூ ஹோல் அதாவது லென்த்தி த்ரூ ஹோலில் ஸ்ட்ரைட்னஸ் மெஷர் பண்றது அல்லது ஸ்ட்ரைட்னஸ் மெயின்டைன் பண்றது இட் இஸ் எ கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் அப்ப அந்த ரூல் ஒன் வந்து டஸ் நாட் கண்ட்ரோல் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட்னஸ் அப்ப அந்த ஸ்ட்ரைட்னஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்ப நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும்னு என்ன பண்றோம் எக்ஸ்ட்ரா சில சிம்பிள்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரைட்னஸ் ரீஃபைன் பண்றதுக்காக ஸ்ட்ரைட்னஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக சில ரீஃபைனிங் சிம்பிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அதுதான் ரீஃபைனிங் ஃபார்ம் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்றது அது என்ன ரீஃபைனிங் ஃபார்ம் சிம்பிள்னா ஸ்ட்ரைட்னஸ் சிம்பிள் ஃப்ளாட்னஸ் சிம்பிள் சர்க்குலாட்டி சிம்பிள் சிலிண்டர் சிட்டி சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் அதுதான் ரீஃபைனிங் சிம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்போ இந்த ஒரு ஹோல் ஹோல்னுடைய டயாமீட்ரு வித் டாலரன்ஸோடு கொடுத்துருக்குறோம் ஏன் டாலரன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸும் ஃபார்மையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பட் இதே வந்து த்ரூ ஹோலாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அங்கே ஸ்ட்ரைட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ரா டாலரன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் எக்ஸ்ட்ரா ரீஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த ஷேப்பை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த சிலிண்டர் சிட்டி கேன் வெரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரூ அண்ட் லென்த்தி ஹோல் ஓகேங்களா இங்கே கொட
கீழே கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜிஎன்டி ரூல்ஸில் ரூல் நம்பர் டூ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம்